হ্যালো এভরিওান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি সংকেত দেখো আজকে তোমাদের জন্য আমি সিম্পল ইন্টারেস্টের উপর একটা ক্লাস নিয়ে এসেছি তোমরা আগের দিন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মধ্যে বলেছিল যে সিম্পল ইন্টারেস্ট এবং কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের প্রবলেম হচ্ছে তাই আমি বলেছিলাম যে তোমাদের সিম্পল ইন্টারেস্ট এবং কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের উপর আমি কিছু ক্লাস দেবো ঠিক আছে খুব প্র্যাকটিস কিছু কোয়েশ্চেন করাবো যেগুলো তোমাদের একটু নতুন ধরনের কোয়েশ্চেন একটু নতুন প্যাটার্নের কোয়েশ্চেন তোমরা নর্মাল যেসব কোয়েশ্চেন করো তো সেরকমই কোয়েশ্চেন বা একটু বেটার কোয়েশ্চেন ওকে একটু নতুন প্যাটার্নের এখনকার পরীক্ষায় যেসব আসছে পরীক্ষা সেই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো আমি তোমাদের করাবো এবং এই কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের আপকামিং ক্লার্কশিপ হতে পারে ফুড এসআই হতে পারে বা কেপি মেন্স বা ডাব্লিউ বিসিসির জন্য ইম্পর্টেন্ট হবে চ্যানেলে যারা নতুন এসতে চান চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশের বেল আইকানটা ক্লিক করে অল নোটিফিকেশান বেলটা ক্লিক করে দিও যাতে কিনা তোমরা যখনই আমার চ্যানেলে কোনো ভিডিও আমি আপলোড করবো তোমার ডাইরেক্ট নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে ওকে এবং তোমাদেরকে প্র্যাকটিস এবং প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে তোমাদেরকে কিন্তু অ্যাকুরেসি গেন করার জন্য এবং তোমাদের এটাও বলে রাখি যে তোমরা যদি শিখতে যাও তাহলে ভিডিওটাকে পুরো দেখো আর যদি তোমরা শিখতে না যাও তাহলে সেশনটাকে লিভ করে দিতে পারো ওকে যে সেটাই বলা এই জন্য আমি এই লাইনটা লিখে রেখেছি লার্ন ও লিভ এবং যারা মানে ক্লাসটা দেখছো তারা অবশ্যই একটু লাইক মেরে দিও আর একটু শেয়ার করে দিও চলো তাহলে এটা হচ্ছে আমার সম্বন্ধে কিছু অ্যাচিভমেন্ট তোমরা চাইলে পড়তে পারো নেক্সট দেখো আমি যে যতগুলো কোয়েশ্চেন টোটাল দশখানা কোয়েশ্চেন নিয়েছি সব কটাই আমার এই এই বইটা থেকে নিয়েছি আমার নিজের বই এটা তোমরা জানো এই বইটা যারা পারচেস করতে যাও তাদের জন্য আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো বইটার এমআরপি টু সিক্সটি রুপিস বাট তোমরা সিএমপি সিএমপি টোয়েন্টি এই কুপন কোডটা ইউজ করলে তোমরা ইনস্ট্যান্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে ওকে মানে শিপিং চার্জেসটা তোমার আর লাগবে না শিপিং চার্জেস যে টাকাটা মানে এর সাথে শিপিং চার্জেস পঞ্চাশ টাকা পরে তিনশোর ওপরে দাম পড়তো বা টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট লাগার পরে তোমরা যদি দামটা ওই থ্রু সিক্সটি টু ফিফটি এইট মতো তোমাদের দামটা পড়বে ওকে তাই যারা যারা পারচেস করতে যাও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে এবং কুপন কোডটাও দেওয়া আছে তোমরা সেখান থেকে পারচেস করতে পারো চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন সরি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আজকের রেট আছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কী বলছে যে সুমন ন হাজার ছশো টাকা সুদ হিসাবে পাঁচ বছর আগে প্রাপ্ত একটি লোনের ওপর ষোলো পার্সেন্টের সরল সুদে হার দিয়ে দিয়েছে সে যে ঋণ নিয়েছিল তার পরিমাণ কত এখানে সিম্পল ভাষাটা এখানটায় বাংলা ভাষাটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে এখানটা এটাই বলতে চাইছে যে সে পাঁচ বছরের জন্য একটা লোন নিয়েছিল এবং সে তাকে সুদ হিসাবে ন হাজার ছশো টাকা দিতে হয়েছে এবং ষোলো পার্সেন্ট সরল সুদের হার মানে রেট অফ ইন্টারেস্ট ষোলো পার্সেন্ট তাহলে বলছে যে সে কত টাকা ধার নিয়েছিল মানে প্রিন্সিপালটা বার করতে হবে তোমরা চাইলে নর্মাল ফর্মুলা পিআরটি বাই হান্ড্রেড দিয়ে করতে পারো ওকে যেখানে দেখো এটা আমাদের কি সুদের মানে সুদ আয় দেওয়া রয়েছে আয় কত আমাদের দেখো ন হাজার ছশো নেক্সট দেখো টাইম কত দেখো টাইম দেখো পাঁচ বছর পাঁচ বছর দেওয়ার লিখে নিলাম আমরা আর দেখো আমাদের রেট অফ ইন্টারেস্ট দেখো কত আমাদের ষোলো পার্সেন্ট ওকে আমাদের বার করতে হবে পি বার করতে হবে এবার তোমরা জানো যে কি পি ইকুয়াল টু কি আমাদের হান্ড্রেড ইন্টু আই বাই আর ইন্টু টি হয় এটা এটা সরল সুদের ক্ষেত্রে তোমরা জানো তাহলে এখানে ভ্যালুগুলো পুট করে দাও তাহলে হান্ড্রেড ইন্টু আই মানে কত দেখো আই মানে দেখো ন হাজার ছয়শো আর আর কত দেখো আমাদের ষোলো আর টি কত দেখো আমাদের পাঁচ ওকে তাহলে ষোলো দিয়ে দেখো এটাকে কাটছি ছয় ষোলো ছিয়ানব্বই তোমার ছয়শো হচ্ছে আর পাঁচ দিয়ে কাটতে দেখো পাঁচ বারং ষাট একশো কুড়ি তাহলে একশো কুড়ি ইন্টু একশো কত হয় একশো কুড়ি আর দুটো শূন্য দিস ইজ দ্য আনসার মানে লোন নিয়েছিল কত টাকা বারো হাজার টাকা যেটা তোমাদের অপশান ডিতে দেওয়া আছে ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছো যদি কারো কোনো অসুবিধা হয় তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও এবং ভিডিওটাকে অবশ্যই লাইক মেরো আর টেলিগ্রাম চ্যানেলে যারা জয়েন করিনি তারা টেলিগ্রাম চ্যানেলে অবশ্যই জয়েন করে নিও টেলিগ্রাম চ্যানেলে আমি ক্লাসের মানে আপডেট দিয়ে দিই বা তোমাদের বিভিন্ন যে আপকামিং পরীক্ষা বা নোটিফিকেশান হোক যে কোনো আপডেট হোক আমি সেখানে টেলিগ্রাম চ্যানেলে দিয়ে দিই তা অবশ্যই টেলিগ্রাম চ্যানেলে সবাই জয়েন করে নিও ডিসক্রিপশন বক্সে তোমরা লিঙ্ক পেয়ে যাবে নেক্সট কোয়েশ্চেন কী বলছে দেখো বলছে এ পাঁচ পার্সেন্ট সরল সুদে চার বছরের জন্য নব্বই হাজার টাকা ধার নেয় তিনি এটি বি কে সাত পার্সেন্ট হারে চার বছরের জন্য সরল সুদে ধার দেন তাহলে এ এর লাভ কত দেখো এই ধরনের কোয়েশ্চেন সাধারণত আমরা পরীক্ষা দেখনি এই জন্য বলেছি যে একটু নতুন প্যাটার্নের কোয়েশ্চেন আছে ওকে দেখো বলছে এ চার পাঁচ পার্সেন্ট সরল সুদে চার বছরের জন্য নব্বই হাজার টাকা বি কে ধার দিয়েছে আবার বি আবার সরি সরি এটা হচ্ছে ব্যাংক থেকে ধার নিয়েছে আবার এ হচ্ছে কি বি কে ধার দিচ্ছে কি ওই টাকাটাই সাত পার্সেন্ট সরল সুদে চার বছরের জন্য তাহলে বলছে এ এর লাভ কত হবে দেখো একটা সিম্পল আমরা পার্সেন্টেজ দিয়ে করব কীভাবে করবো দেখো দেখো আমাদের যদি এ এ যে ব্যক
মানে কি এ হচ্ছে আঠাশ পারসেন্ট টাকা বিয়ের কাছ থেকে পাচ্ছে আর এ কে ব্যাংকে টোয়েন্টি পারসেন্ট দিয়ে দিতে হবে তাহলে কি বাকি আট পারসেন্ট এ হচ্ছে প্রফিট করছে এটাই আমাদের চেয়েছে তাহলে নব্বই হাজারে আট পারসেন্ট বার করবো তাহলে নব্বই হাজার ইন্টু আট পারসেন্ট মানে আট বাই একশো তাহলে দেখো দুটো শূন্য দুটো শূন্য কাটছে তাহলে দেখো আট নং বাহাত্তর আর দেখো দুটো শূন্য এটা হচ্ছে আনসার সাত হাজার দুশো টাকা এটা তোমাদের অপশান বিতে দেওয়া আছে ওকে নেক্সট প্রশ্ন তিন নম্বর প্রশ্ন কি বলছে যে ফাইভ পারসেন্ট সুদের হারে চব্বিশশো টাকা এবং নয় পারসেন্ট সুদের হারে চুয়ান্নশো টাকা বিনিয়োগ করার পরে তিন বছর পরে রাজের বিনিয়োগের চূড়ান্ত পরিমাণের পার্থক্য কী ঠিক আছে চলো আমাদের বলছে যে চব্বিশশো টাকা আমাদের পাঁচ পার্সেন্ট সুদের হারে এবং নয় পার্সেন্ট সুদের হারে চুয়ান্নশো টাকা মানে তিন বছরের জন্য মানে 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 ইনভেস্ট করছে রাজ বলে একজন ব্যক্তি তাহলে বলছে যে তিন বছর পরে যে তাদের মধ্যে যে টোটাল যে অ্যামাউন্ট সুদ আসলে যে টাকাটা হচ্ছে তার ডিফারেন্সটা বার করতে বলেছে এটা সিম্পল কোয়েশ্চেন তাহলে সর্ব সবার প্রথমে প্রথম পরিমাণ টাকাটা কত পার্সেন্ট মানে সুদ আসল কত হচ্ছে বার করবো আর সেকেন্ড পরিমাণটা আর বার করবো দিয়ে বিয়োগ করে দেবো একদম চলো প্রথমটা দেখো এটা পি এটা দেখো আর আর টি আমাদের তিন বছর তাহলে পি আর টি বাই হান্ড্রেড লাগালে আই পেয়ে যাবো ওকে তাহলে কত চব্বিশশো আর কত দেখো আমাদের পাঁচ টি দেখো তিন বাই হান্ড্রেড এটা হচ্ছে আমাদের মানে ইন্টারেস্ট পাবে তাহলে দুটো শূন্য দুটো শূন্য কাটছে তাহলে দেখো কত পাঁচ চব্বিশ সঙ্গে একশো কুড়ি হয় জানো তোমরা একশো কুড়ি ইন্টু তিন মানে তিনশো ষাট টাকা তাহলে তিনশো ষাট টাকা সুদ হিসাবে দেবে তাহলে সুদ আসল কত এই চব্বিশশো যোগ করে দেবো ঠিক আছে তাহলে শূন্য ছয় সাত দুই মানে দু হাজার সাতশো ষাট টাকা হচ্ছে ওর সুদ আসলে হবে প্রথম টাকাটার ক্ষেত্রে আর দ্বিতীয় টাকাটার ক্ষেত্রে দেখো কত চুয়ান্নশো টাকা আমি এপাশে করছি চুয়ান্নশো টাকা দেখো রেট অফ ইন্টারেস্ট কত নয় পারসেন্ট আর দেখো তিন বছর বাই হান্ড্রেড দেখো দুটো শূন্য দুটো শূন্য কাটছে দেখো এখানে চুয়ান্ন আর তিন নং সাতাশ দেখো চুয়ান্নকে আমরা সাতাশ গুণ দুই লিখতে পারি ওকে আর তিন নং সাতাশ এবার জানো তোমরা সাতাশ গুণ সাতাশ কত হয় সাতশো উনত্রিশ তাহলে সাতশো উনত্রিশকে দুই দ্বিগুণ করবো ক্যালকুলেশন এইভাবে ফার্স্ট করতে পারবে তোমরা নয় দুগুণে আঠেরো আট হাতে এক দুই দুগুণে চার একে পাঁচ আর সাত দুগুণে চোদ্দ এত টাকা সুদ পাচ্ছে তাহলে সুদ আসলে কত চুয়ান্নশো যোগ করে দেবো সুদ আসল যোগ করে দেখো কত আট পাঁচ আট ছয় তাহলে প্রথম কেস থেকে এত টাকা সুদ আসল পাচ্ছে আর দ্বিতীয় কেস থেকে এত টাকা সুদ আসল পাচ্ছে তাহলে আমরা এত টাকা বিয়োগ করে দিলেই আমরা পেয়ে যাবো যে মানে মানে কত টাকা এক্সট্রা মানে দুটোর মধ্যে পার্থক্য খুঁজতে বলেছে তাই তো তাহলে দুই সাত ছয় শূন্য আমরা এখান বিয়োগ করে দেবো ওকে তাহলে দেখো এটা আট পনেরো থেকে ছয় বাদ গেলে আমাদের হচ্ছে যেন নয় হয় হাতে এক দেখো এটা দেখো শূন্য হয়ে যাবে এটা দেখো আমাদের চার হয়ে যাবে তাহলে ফোর জিরো নাইন এইট দিস ইজ দ্য আনসার মানে যেটা অপশান এতে দেওয়া আছে মানে আমাদের দুটোর ফাইনাল অ্যামাউন্টের মধ্যে পার্থক্য চার হাজার আটানব্বই টাকা ওকে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন চার নম্বর প্রশ্ন চার নম্বর প্রশ্নটা ভালো একটা প্রশ্ন এখন একটা বড় লেখা আছে বাট কোয়েশ্চেনটা এতটা বড় না জাস্ট ইজি কোয়েশ্চেন লেখার হচ্ছে অনেক বড় বলছে যে সাত হাজার পাঁচশো টাকা দামানি সাত হাজার পাঁচশো টাকা মূল্যের একটি আইটেম কিনেছেন এবং এর জন্য ডাউন পেমেন্ট হিসাবে পঁয়ত্রিশশো টাকা প্রদান করেছেন যদি অবশিষ্ট রাশির জন্য ধার্য করা সরল সূত্রী বার্ষিক নয় পার্সেন্ট হয় এবং দামানি ক্রয়ের চার মাস পরে সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করেন তাহলে দামানি চার মাস পরে সুদ হিসাবে কত টাকা পরিশোধ করেন একদম ইজি কোয়েশ্চেন তারপর সাড়ে সাত হাজার টাকা জিনিস কিনেছে তারপরে তিন হাজার পাঁচশো টাকা মানে ডাউন পেমেন্ট করেছে তাহলে বাকি টাকার উপরে আমাদের সুদ খাটবে বলেছে দেখো তাহলে বাকি টাকাটা বার করিনি তারপর সাড়ে সাত হাজার থেকে যদি সাড়ে তিন হাজার চলে যায় তাহলে কি চার হাজার টাকা পরে আছে এই চার হাজার টাকার উপরে আমাদের সুদ খাটবে দেখো চার মাস পর দেখো চার মাস আমরা পিআর টি বাই হান্ড্রেড যে টিটা ব্যবহার করি ওটা কিন্তু আমাদের বছরে হয় তাহলে চার মাস মানে কি চার মাস মানে কি চার বাই বারো আমাদের এত বছর চার দিকে আটলে এক চার দিকে আটলে তিন মানে এক বাই তিন বছর ওকে তাহলে পি আর কত দেখো আমাদের আর দেখো আমাদের একটা হচ্ছে একের তিন পেয়ে গেলাম টি কত সরি টিটা আমরা পেয়ে গেলাম এটা আর আর কত দেখো নয় আমাদের এখন নয় আর বাই হান্ড্রেড পি আর টি বাই হান্ড্রেড এটাই তো আমাদের সুদ পি আর টি বাই হান্ড্রেড এক টাকা সুদ দিতে হবে ওকে তাহলে তিন দিকে কাটলে দেখো তিন তিরিক্কি নয় আর দুটো শূন্য দুটো শূন্য কাটছে তাহলে তিন চারি বারো আর একটা শূন্য আছে দিস ইজ দ্য আনসার মানে চার মাস পরে তাকে বারো একশো কুড়ি টাকা সুদ দিতে হবে এটা তোমাদের অপশান বিতে দেওয়া আছে ওকে নেক্সট প্রশ্ন পাঁচ নম্বর প্রশ্ন কি বলছে যে তিন বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট হারে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দেওয়া হয় যদি এটি পাঁচ পার্সেন্ট বেশি হারে দেওয়া হতো তাহলে এটি আরও ছশো টাকা আনত মানে ছশো টাকার বেশি আনত টাকার
দেখো পাঁচ পার্সেন্ট যদি আমাদের দেখো সিম্পল ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে কী হয় প্রত্যেক বছরের পার্সেন্টেজটা আমাদের সেম হয় মানে প্রথম বছরে যে টেন পার্সেন্ট সুদ পায় দ্বিতীয় বছরে টেন পার্সেন্ট সুদ তৃতীয় বছরে টেন পার্সেন্ট সুদ ওকে আমি একটা এক্সাম্পল হিসাবে দিচ্ছি তাহলে দেখো পাঁচ পার্সেন্ট করে যদি বেশি হয় তাহলে কি এটা পনেরো পার্সেন্ট হবে এটা আমাদের পনেরো পার্সেন্ট হবে এবং এটা আমাদের পনেরো পার্সেন্ট হবে তাহলে দেখো তো আমাদের পার্সেন্টেজ হিসাবে কত পার্সেন্ট ডিফারেন্স হচ্ছে মোট সুদের হিসাবে দেখো এটা তিরিশ আর এটাই দেখো আমাদের পঁয়তাল্লিশ মানে প্রথম ক্ষেত্রে যদি থার্টি পার্সেন্ট সুদ পায় পরের ক্ষেত্রে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট সুদ তাহলে দেখো এক্সট্রা কত টাকা সুদ পার্সেন্ট পাচ্ছে দেখো পনেরো পার্সেন্ট সুদ এক্সট্রা পাচ্ছে তাই তো এটাই হচ্ছে কনসেপ্ট এখানে তার মানে আমাদের যে মেন যে পনেরো পার্সেন্ট টাকাটা এক্সট্রা পাচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট সুদ এক্সট্রা পাচ্ছে ওটাই দেখো টাকার পরিমাণে দেখো ছশো দেওয়া আছে তাহলে এখানে পনেরো পার্সেন্টের ভ্যালু আমাদের ছশো বলে দেওয়া আছে তাহলে এক পার্সেন্টের ভ্যালু কত দেখো দেখো চার পনেরো ষাট চল্লিশ তাহলে আমাদের একশো পার্সেন্টের ভ্যালু বার করবো ওটাই আমাদের টাকার পরিমাণ হয় জানো আমরা তাহলে একশো পার্সেন্টের ভ্যালু কত হবে দেখো চার হাজার দিস ইজ দ্য আনসার যেটা তোমাদের অপশান সিতে দেওয়া যায় এবার তোমরা ভাবতে পারো এখানে দশ কেন নিলাম এগারো কেন নিলাম না একই ব্যাপার তোমরা না নিলেও চলবে দেখো এখানে পাঁচ পাঁচ পার্সেন্ট করে প্রত্যেক বছর মানে প্রত্যেক বছরে বেশি পাচ্ছে তো তাহলে তিন বছরের জন্য কত তিন বছর পনেরো ব্যাস এটাই আর করবে আর কিছু না এখানে দশ পনেরো তো আমি বোঝানোর জন্য তোমাকে আমি বললাম আমি তাহলে উত্তর আমার চার হাজার হবে ঠিক আছে চলো নেক্সট প্রশ্ন তো নেক্সট প্রশ্ন যাওয়ার আগে বলে রাখি তোমরা যারা আমার কাছে অফলাইন বা অনলাইনে পড়তে যাও তারা আমাকে এই দুটো নম্বরে যে কোনো একটা নম্বরে কল বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো এবং অফলাইন লোকেশান হচ্ছে চাকদা ওকে তোমরা যারা হচ্ছে মানে করতে যাও তারা আমার কাছে মানে ফোন করতে পারো অফলাইনে বর্তমানে হচ্ছে অ্যাডভান্স ম্যাথ চলছে ত্রিকোণমিতি চলছে তাই যারা ত্রিকোণমিতি করতে যাও ত্রিকোণমিতি থেকে অ্যাডভান্স ম্যাথ তারা চলে আসতে পারো আর অনলাইন ব্যাচটা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে ফোর পয়েন্ট জিরো ব্যাচটা ওকে এবং এখানে হচ্ছে তোমরা হচ্ছে মানে যদি ক্লাসটা করতে যাও এখানেও প্রায় দু মাস মতো ক্লাস হয়েছে মানে রেকর্ডিং ক্লাসে রয়েছে তোমরা যারা এরপর থেকে কন্টিনিউ করতে যাও প্রফিট অ্যান্ড লস চলছে ওখানে তাই যারা করতে যাও তারা এই দুটো নম্বরে যে কোনো একটা নম্বরে কল বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো আমাকে ওকে চলো নেক্সট প্রশ্ন নেক্সট প্রশ্ন কী বলছে দেখো একজন ব্যক্তি সরল সুদে বার্ষিক সাত পাঁচ সাত শতাংশ হারে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ধার নেন এবং এগারো বছরে প্রাপ্ত সুদ ধার নেওয়া টাকার থেকে নশো কুড়ি টাকা কম হয় তাহলে ধারের অঙ্ক কী হবে এই সব পড়া প্রশ্ন কিন্তু আমার বই থেকে আমি মানে নিয়েছি মানে আমার বইতে এরকম ধরনেরই তোমরা কোয়েশ্চেন পেয়ে যাবে তাই যারা যারা খুব ভালো ভালো কোয়ালিটি কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করতে যাও আমার বইটা অবশ্যই পারচেস করে নিও ওকে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে চলো দেখো সাত শতাংশ নর্মাল সুদ সেভেন পার্সেন্ট নর্মাল সুদের হার ঠিক আছে এগারো বছর দেখো আমাদের খাটছে এগারো বছর টেন এগারো বছরের জন্য ঠিক আছে এবার দেখো তাহলে বলছে কি যে নর্মাল যে আমাদের মূল মানে মূলধনটা তার থেকে দেখো সুদটা নশো কুড়ি টাকা কম প্রাপ্ত যে সুদটা সেটা নশো কুড়ি টাকা কম দেখো সাত পার্সেন্ট সুদের হারে এগারো বছরের জন্য আমি সুদ কতটা পাবো পার্সেন্টেজ হিসাবে গুণ করবো সেভেন্টি সেভেন পার্সেন্ট তাহলে সেভেন্টি সেভেন পার্সেন্ট সুদ পাবে এটাই যদি তোমরা অন্যান্য টিচার বা অন্যান্য যে কোনো জায়গায় করো দেখবে এটা পি অ্যাক্টি বাই হান্ড্রেড ধরে করাবে আগে সুদ বার করবে আসল বার করবে তারপরে করবে বাট আমি এটা কিন্তু নর্মাল পার্সেন্টেজ দিয়ে করাই দেখো সেভেন্টি সেভেন পার্সেন্ট এটা আমাদের আয় তাই তো এবার পার্সেন্টেজের কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমরা জানি প্রিন্সিপাল আমরা একশো ধরি মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাই দেখো সুদ হ্যাঁ মানে পার্সেন্ট মানে প্রিন্সিপালের থেকে কতটা কম বিয়োগ করে দেখো টোয়েন্টি থ্রি পার্সেন্ট কম একশো আর সাতাত্তরের ডিফারেন্স টোয়েন্টি থ্রি পার্সেন্ট এটাই দেখো নশো তিরিশ টাকা বলে দেওয়া আছে ওকে তাহলে দেখো এই টোয়েন্টি থ্রি পার্সেন্ট যেটা কম ওটাই দেখো নশো কুড়ি টাকা দেওয়া রয়েছে তাহলে টোয়েন্টি থ্রি পার্সেন্টের যে ভ্যালুটা ওটাই আমাদের নশো কুড়ি টাকা দেওয়া রয়েছে তাহলে দেখো ওয়ান পার্সেন্টের ভ্যালু কত দেখো দেখো এটা চার দিকে কাটে চল্লিশ তাহলে ধারের অঙ্ক মানে একশো পার্সেন্টের ভ্যালু বার করবো একশো পার্সেন্টের ভ্যালু কত হবে চার হাজার টাকা দিস ইজ দ্য আনসার এটা তোমাদের অপশান বিতে দেওয়া আছে ওকে নেক্সট প্রশ্ন সাত নম্বর কোয়েশ্চেন কী বলছে যে বার্ষিক চোদ্দো পার্সেন্ট হারে তিন বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের সাধারণ সুদ বা সরল সুদ যেটা একই হারে পাঁচ বছরের জন্য একই রাশির সাধারণ সুদের চেয়ে চার হাজার দুশো টাকা কম তাহলে বিনিয়োগ খুঁজুন মানে আমাদের যে প্রিন্সিপালটা সেটা খুঁজতে বলেছে এটাও দেখো সিম্পল কোয়েশ্চেন দেখো চোদ্দো পার্সেন্ট হারে তিন বছরের জন্য আমাদের সিম্পল ইন্টারেস্ট কথা হবে পার্সেন্টেজে চোদ্দো পার্সেন্ট ইন্টু তিন তাহলে কত বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট আর পাঁচ বছরের জন্য কত হবে দেখো সেই একই হারে চোদ্দো পার্সেন্ট হারে চোদ্দো পার্সেন্ট ইন্টু পাঁচ পাঁচ চোদ্দো সত্তর
नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलते जाए बार्षिक एक्स परसेंट शॉर्ट शुदे चार हजार टका तीन बच्चों ने पांच हजार आठ দেখো এগুলো সে একই কনসেপ্ট দেখো আগে দেখো সুদের হার x% ছিল এখন দেখো x 2.6% তিন বছরের জন্য তাহলে দেখো তিন বছরের নেক্সটা কত টাকা কত परसेंट সুদ পাবে একটু আগে আমি একটা কনসেপ্ট বলেছি দেখো 2.6% তো এক্সট্রা সুদ পাচ্ছে আগে যদি x থাকে এখন x 2.6 তাহলে এই 2.6% এক্সট্রা সুদ পাচ্ছে তিন বছরের জন্য তাহলে তিন বছরের জন্য মোট কত परसेंट সুদ পাবে 2.6% মানে কত তিন দিয়ে গুণছাই 3 এটা 24 8.4% 8.4% সুদটা এক্সট্রা পাবে তাই তো তাহলে এই 4000 টাকার হচ্ছে 8.4% বার করব সেটা জাস্ট এই 5008 এর সাথে যোগ করে দেব মানে এত টাকা এক্সট্রা পেতো তাহলে কত 4000 এর 8.4% মানে 8.4 বাই 100 পয়েন্ট তো দিলে আরেকটা জিরো দেখো তিনটা জিরো তিনটা জিরো কেটে যাচ্ছে তাহলে 4 4 16 6 হাতে 1 4 8 32 এর 33 এত টাকা এক্সট্রা পাবে 5008 টাকার উপরে তাহলে 5008 আর কত 336 ওকে এটা যদি যোগ করি তাহলে এখানে মনে হচ্ছে মেবি একটা কিছু ক্যালকুলেশন এবং গন্ডগোল হয়েছে 2.6 चार इंटू आठ तक जो दिया है तले कोतवा देखो चार टा बहुत तीस दिया है तले गलो तीन अच्छा सात आठ सिने एक तीस तीन जो बारो तले तीन जो बारो जो कर बाम ना तले आठ दिन दस शून्य हाथ एक दो ही हो जावे तीन हो जावे पाँच दिस इज़ द आंसर तले शुद्ध पे तो कोतव मोट मने तले पाँच हजार तीन नेक्स्ट प्रश्न की बोलते हैं जैसे शुद्ध हार बार्षिक 50 परसेंट पंच शतम शहरे मोट कतो संख्यक पुन्नो बहुत छोड़े टाका निजे तिके चार गुने बेशी हो जावे माने ये टा बोलते जाये पंच शत परसेंट शुद्ध हारे माने कोतो कोनो ये टा परिमाण टाका बच्चों कतो बहुत छोड़े निजे जे निजे माने मूलधन जे मूलधन তাহলে দেখো আমি যদি 2 টাকা আমি যদি প্রিন্সিপাল ধরি 2 টাকা আর 1 টাকা যদি আমি সুদ ধরি i তাহলে দেখো 4 গুণ হওয়া মানে কত কত টাকা হতে হবে তাহলে p এর 4 গুণ মানে কি 2 এর 4 গুণ মানে আমাকে 8 টাকা হতে হবে ওকে 8 টাকা হতে হবে মানে কি দেখো 8 টাকা মানে 8 এর বেশি হতে হবে বলেছে 4 গুণে বেশি হতে হবে তাহলে দেখো 8 টাকা মানে দেখো কত ডিফারেন্স দেখো 6 মানে এক প্রত্যেক বছর 1 টাকা করে যদি সুদ পায় তাহলে দেখো 2 টাকাটা 8 টাকা হতে কতটা সময় লাগবে 6 বছর সময় লাগবে যেহেতু প্রত্যেক বছর 1 টাকা করে সুদ পায় তাহলে 6 খানা সুদ পেতে হবে 6 বছর কিন্তু বলেছে দেখো আমাদের 8 গুণের থেকে বেশি হতে হবে 8 গুণের থেকে বেশি মানে কি আমাদের উত্তর 7 বছর হবে কারণ 8 গুণের থেকে পরের বছর 9 গুণ মানে 9 হয়ে যাবে পরের বছর 1 টাকার সুদ পাবে মানে 6 বছরে একদম 4 গুণ হয়ে যাবে 7 বছরে 4 গুণের থেকে বেশি হয়ে যাবে আমাদের বেশিটাই চেয়েছে তাহলে উত্তর কিন্তু অপশন এ হবে ওকে তো লাস্ট প্রশ্ন আজকে এটা কি বলছে যে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা 26 বছরে সরল সুদে নিজের 3 গুণ হয়ে যায় কত বছরে এটি নিজের 5 গুণ হয়ে যাবে এটা একদম সিম্পল क्वेश्चन পরীক্ষা আছে তোমাদের দেখো সরল সুদে 3 গুণ হয়ে যাচ্ছে কত 26 বছরে 5 গুণ চেয়েছে দেখো 3 গুণ হয়ে যাওয়া মানে সুদ কত টাকা পাচ্ছে দেখো আমি তোমাদের বেসিক কনসেপ্টটা বলছি দেখো প্রিন্সিপাল যদি p হয় अमाउंट সুদ আসলে কত দেখো 3p হয়ে যাচ্ছে 3 গুণ হয়ে যাচ্ছে তাহলে ইন্টারেস্টটা কত দেখো 3p p মানে 2p হয়ে যাচ্ছে মানে 2 টাকা আমি এটা হিসাবে বলতে চাইছি মানে 2 হয়ে যাচ্ছে সুদ পাচ্ছে 2 মানে যা হবে যত গুণ বলবে তার থেকে এক কমিয়ে দেবে তাহলে দেখো 3 গুণ মানে কি 2 টাকা সুদ পাচ্ছে কত বছরে দেখো 26 বছরে তাহলে 5 গুণ মানে কি এক কমিয়ে দাও মানে 4 4 টাকা সুদ পাবে কত বছরে সেটা বার করতে হবে তাহলে 4 টাকা সুদ পাবে কত দেখো সিম্পল 2 দিয়ে গুণ করছি তাহলে এটাকে আমরা 2 দিয়ে গুণ করব তাহলে 56 26 দুগুণে 52 হয় দিস ইজ দ্য आंसर মানে 4 গুণ হবে 52 বছরে যেটা তোমাদের অপশন বি আছে ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো ठीक है ये चलो तो हमारे पूरे पूरे आजे सेशन टा सेशन में जो भी भावलगे आवश्यक टू लाइक मेंट और बंदों में तो शेयर कर दियो एक टाइम जो भी पार्ट टू चाव शेयर हो तो हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जाने जाना तो बोलो तो हमें शायद उन्हें जाए जो रिस्पांस कुछ भलो था के तो हमें आवश्य ভিডিও বানিয়ে দেব তো অবশ্যই ভালো লাগলে একটু শেয়ার করে দিও একটু অবশ্যই লাইক মেরো আর যদি क्वेश्चन গুলো ভালো লাগে যদি আমার কন্টেন্ট পছন্দ হয় তাহলে বইটা অবশ্যই পারচেজ করতে পারো ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে সেখানে কুপন করে দিয়ে দিচ্ছি মানে দিয়ে দেব সেখান থেকে তোমরা পারচেজ করতে পারো ঠিক আছে তাহলে আপাতত ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি দেখা হবে আবার পরের দিন অন্য কোনো ভিডিওতে थैंक यू